ஒரு பெரிய ஒரு மேடை பிரம்மாண்டமான ஒரு நிகழ்வு ஆனால் எங்களுக்குள்ள ஒரு குட்டி போட்டி வச்சிருப்போமா நீங்க <laughs> 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 இதே கல்லை நான் இப்ப உங்களுக்கு திருப்பி கேட்க போறேன் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துச்சு நான் சொன்ன உண்மையை பேச உண்மைக்குமே நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் தான் எடுத்து குளிச்சது ஐம் பண்ணது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நாட்டுக்கு ரொம்ப தேவையான விஷயத்த நாங்க பேசி கொண்டு நினைக்கிறோம் சொல்லுங்கப்பா மொத்தமாக ஒரு ஒன்றரை மணி தான் எடுத்துருக்கு ஓகே அதே மாதிரி தான் நானும் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி காலம் ஆனால் இப்போ இந்த ஷோக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னதுன்னா எங்கள்கிட்ட கான்டெஸ்டன்ஸ் அதாவது பார்ட்டிசிபன்ஸ் அவங்க வந்து இவ்வளோ நேரம் எடுத்துருக்கோம் அவங்க அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணுறதுக்குண்டு கேள்வி கேட்க போகிறேன் பதில் வந்து நீங்கள் சொல்கிறது அவங்க மேட்ச் பண்ணதுன்றா தான் உங்களுக்கு சாக்லேட் சரி ஓகே ஆனால் உண்மைக்கு பார்க்கவே தெரிகின்றது உண்மைக்கு பரதம் என்பது வந்து நாட்டியம் நடனம் என்பதனையும் தாண்டி இந்த மேடி அலங்காரத்திலிருந்து ஒவ்வொரு நடன கலைஞரின் அலங்காரத்திலிருந்து எவ்வளோ விஷயங்கள் தங்கியிருக்கின்றது ஒவ்வொரு நடன கலைஞரையும் பார்க்கின்ற பொழுதே அப்படியே கையெடுத்து கும்பிடணும் போல இருக்கின்றது அவ்வளோ மங்களகரமாக இருக்கின்றது கிட்டத்தட்ட நான் நினைக்கிற ஒரு குறைஞ்சது ஒரு நாலு மணி தேலமாக தான் இருக்கு தெய்வமே அடுத்தது வாரது யாராக இருந்தாலும் அந்த நாலு மணி தேலத்தை அப்படியே மனதில் வைத்துக் கொண்டு அதே பதிலை சொல்லுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் மிதுஜா அமிர்தலிங்க பாருங்கள் இன்றைக்கு இந்த நாட்டிய தாரைக்கு வர வைக்கலாம் கூட மேடம் இல்லை அப்படி இருந்தது கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருந்தது ஆனால் வருஷமா <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 கொஞ்சம் ஓவரா சொல்றேன் நான் குரு வந்து தெய்வத்துக்கு சம்மந்தானே அடுத்த அம்மா ஓகே அம்மா தான் சின்ன வயசுல இருந்தே அம்மா தான் உங்களை இந்த இதுக்கு புஷ் பண்ணவா எப்போ அப்படி ஓ எப்பவுமே பாக்க போறா சரி குடும்பத்துல நீங்க மட்டும் தான் இந்த டான்ஸ் படிக்கிறீங்களா இல்ல இதுவரை இல்ல என்ன தங்கச்சியும் படிக்கறான் தங்கச்சி படிக்கறவா ஏன் அப்ப தங்கச்சி இந்த போடிக்கு வரையில டைம் பிரச்சனை இப்ப டான்ஸ் டேஸ்ட் வருது சோ அந்த ஒரே ஒரு கான தலையடி அவன் ஷூரா செஞ்சு செஞ்சு இல்ல அதாவது மக்களே என்ன சொன்னா ஒரு குடும்பத்துல ரெண்டு பேர் டான்ஸ் படிச்சா ஆனா குடுக்க போறதோ ஒரு கிலோ தங்கம் ஒரே ஒரு தங்க கிரீடம் இப்ப ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டு அக்கா தங்கச்சிக்குள்ள பிரச்சனை வந்து உண்ட சீதன காசா இண்ட சீதன காசுக்குள்ள அது வருமாண்டு எல்லாம் பிரச்சனை வருமல்லோ அதுக்கு அடிவங்களா பிளான் பண்ணி அக்கா நீ மட்டும் போ அது உண்ட சீதனத்துல ஏற அம்மா எனக்கு வேற ஒன்னு படிப்பாங்க அப்படி ஏதாவது பிளானிங் கண்டிப்பா இல்ல அப்படி எல்லாம் இல்ல உன் சீதனம் எல்லாம் குடுக்கிற பிளானும் இல்ல சோ ஸ்டாப் பண்ண வந்த கதைய இந்த தங்க கிரீடம் வின் பண்ணுதோ வின் பண்ண இல்லையோ ஓகே உங்களோட மேன் இல்ல அப்படி இருக்கு என் கிரீடத்துக்காண்டி நான் வரையில சோ விக்லே இந்த லெவல்ல இன்னொரு கா புஷ் பண்ணி புஷ் பண்ணி போறதுக்கு தான் வந்து எனக்கு பயங்கர சந்தோஷமா இருக்கு சோ அப்படி நல்ல ஜட்ஜஸ்க்கு முன்னால ஆறிறதுக்கு டான்ஸ் ஆடுற சான்ஸ் கிடைச்சா உடனே ஆடிரணும் உடனே ஆடி அதெல்லாம் விட கூடாது அதாவது சாப்பாடு மாதிரி டான்ஸ் செய்யும் ஒரு கண்டிப்பா சரி உங்களோட வாழ்க்கையில் இந்த டான்ஸ் வந்து இப்போ நான் செய்கிற இந்த தொழில் வந்து இந்த இந்த வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு உயிர் மாதிரி எனக்கு எனக்கு இதான் இதுதான் இல்லாமல் ஆகிட்டுது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி உங்களோட வாழ்க்கையில் உங்களோட ப்ரொஃபஷனலாக இது இருக்குது இந்த உங்களோட வாழ்க்கையில் இந்த கலை இந்த பிரதம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது ஏன் இந்த வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பார் உணர்த்த நான் யோஸ் நான் நினைக்கிறது இந்த பேஷன் அது இப்படி கவிதை கவிதையாக சொல்லலாம் ஆனால் அந்த ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் என்றால் வந்தால் என்ன செய்யணும் தூக்கி வைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சாமான் இருக்குமல்ல அது எங்கட அது எனக்கு தங்கச்சிக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் கூடுதலாக டான்ஸ் ஸோ அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு இது டீச்சருக்கு ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப் அதனால தான் நாங்கள் எல்லாருமே சொல்லுவோம் டீச்சர் இல்லாட்டி டான்ஸ
மிது அதாவது இப்போ வெளிநாட்டில் சுவிஸோ வெளிநாட்டிலோ ஐரோப்பாவோ எங்கே இருந்தாலும் டான்ஸ் படிக்கிற பிள்ளைகள் வந்து பவ்யமாக டான்ஸ் போட்டி நினச்சி இல்லை வேறு எக்கலாம் இப்படியான கலாச்சார உடுப்பில் வாரிங்க இருக்கிறாங்க ஆனால் இதே டைமில் நாங்கள் வெளியிடங்களில் பாக்கிகளை வந்து அவங்க மோடலாக இந்த நாட்டுக்குரிய மாதிரி இது பண்ணினோம் எப்படி அதை ரெண்டையும் அப்படி திடீர் திடீர் ரெண்டு மாற்றி கொள்ள எழுது இப்படி ஒரு கொஸ்டின் இல்லை இப்படி ஒர்க்காகும் அப்படி ஒரு கொஸ்டின் இல்லை அப்படி ஒர்க்காகும் என்னென்ன அது உடுப்பிலே <laughs> 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 நடந்து <laughs> 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 இல்லை அப்படி ஒன்றும் இல்லை அஞ்சு வயசில் தொடங்கி நாங்கள் ஏசோ கூடுதலாக எல்லாரும் அப்படி தான் தொடங்கியிருப்பீங்க பொதுவாக இந்த டான்ஸ் ஆடுற ஆக்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கணிதத்தில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன நல்ல ஒரு திறமைசாலியில் இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க என்ன உங்களுக்கு கணிதம் பிடிக்குமா ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் என்னடா பரதத்தை படித்தா அந்த எங்கள புத்தி கூர்மையாகும் எல்லாம் தெரியும் அதாவது எங்களுடைய ஆன்மாவும் எங்களுடைய மூளை எங்களுடைய மனம் சிந்திக்கின்ற திறன் எல்லாமே வந்து ஒரு நிலைப்படம் எல்லாம் சொல்லுவார்கள் என்ன அந்த பொதுவாக பரதம் படிக்கிற பிள்ளைகள் வந்து மற்ற பிள்ளைகளையும் பார்க்க வந்து எல்லா பாடங்களிலையும் வந்து அந்த ஒருமுகத்துடன் படிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கும் நான் கொஞ்சம் வித்தியாசம் நிற்கிறேன் எங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் இப்போ சொல்கிறேன் எங்களுக்கு என்ன தெரிய வரும் என்ன இல்லை அது நான் எங்கள்கிட்ட என்ன திறமை இருக்குன்னு சொல்லி எங்களுக்கே தெரியாது Yeah. <laughs> 
மிதிஜா டான்ஸ் ஆடின பிறகும் ரொம்பவே சுலபமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படியா என்னத்துக்காக <laughs> 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 அழகான ஒரு அஷ்டபதி எனக்கு அஷ்டபதி என்றா ரொம்ப பிடிக்கும் டான்ஸ்ல அழகான ஜெயதேவரால் எழுதப்பட்ட இது ஒரு சயன்ஸ்கிரிப் பயம் ரொம்ப இன்வால்வ் ஆக இந்த பயம் ஆடுபவர்கள் செய்ய வேண்டும் ரொம்ப அருமையான எக்ஸ்ப்ரெஷன் அந்த பரமாத்மா ஜீவாத்மா உள்ள தொடர்பு ரொம்ப எமோஷனலான டான்ஸ் இது வந்து வெரி 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 குட் டான்ஸஸால் தான் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் அந்த இதெல்லாம் எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியும் இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஏனென்றா இது வந்து நிறுத்தியை மட்டும்தான் நாங்கள் கவனித்தோம் ஏனென்றா அபிநயம் மட்டும் எக்ஸ்ப்ரெஷன் மட்டும்தான் கவனித்தோம் ஏன்னா நிறுத்தம் இதில் இல்லை அதனால் எதுவுமே இப்போதும் சொல்ல முடியாது உங்களுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் அந்த மூமெண்ட்ஸ் அதுகளை வச்சு தான் சொல்லலாம் அப்புறம் அந்த ராதா கிருஷ்ணன் அந்த கண்ணன் அந்த 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 ராதா கோவிச்சு கொண்டு போக அவரை அவ அவர் சமாதானப்படுத்துறது எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது இருந்தாலும் ஆள் பாதி ஆட பாதி என்று சொல்லுவாங்க இல்லை உங்களுக்கு இந்த கலர் வந்து என்னவோ தெரியாது இந்த ஒப்பீனியனை நான் சொல்கிறேன் இன்னும் டிஃப்ரெண்டான கலரில் நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணியிருந்தா உங்களோட காஸ்டியூம் இன்னும் இன்னும் நல்லா காட்டு எடுப்பாக காட்டியிருக்கும் டபுள் கலர் இந்த கலர் ஏதோ தெரியல காம்படிஷன்னு வந்தால் சொல்லத்தான் வேணும் ஸோ இது என்னுடைய ஒப்பீனியன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான கலர்ஸ் போட்டிருந்தால் உங்களுக்கு இன்னும் சூட்டாக இருக்கும் என்று ஒரே கலரில் நீங்கள் ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனித்தா நல்லா இருக்குமன்றது என்னுடைய கருத்து பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அம்மா மிதுஜா எனக்கு உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது உங்களோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் எல்லாம் சூப்பராக இருந்தது இந்த ஓஸ் அருண்ட வாய்ஸும் உங்களோட டான்ஸும் நல்லா பார்க்க நல்ல ரசிக்கக்கூடியதாக இருந்தது நான் இந்த பாட்டு பிரியதர்ஷினி கோவிந்த் செய்தது பார்த்துருக்குறேன் பட் உங்களுடைய நல்லா இருந்துச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு குட் லக் ஒரு குளத்தில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பூ பூக்குது முதலாவது நாள் வந்து ஒரு பூ பூக்குது ஒரு குளம் மட்டும் தெரியும் தானே தண்ணி இருக்கு ஒரு நாள் முதலாவது நாள் வந்து ஒரு பூ பூக்குது ரெண்டாவது நாள் வந்து அதில் ரெண்டு பூ ஆகும் மூன்றாவது நாள் அந்த ரெண்டு டபுள் ஆகி நாள் ஆகும் சரியா அடுத்த நாள் வந்து அந்த பூ வந்து நாலு பூ வந்து எட்டு பூ ஆகுது நூறாவது நாள் அந்த குளம் முழுக்க பூவாக கிடக்கும் அதாவது இடம் இல்லாமல் வளர்ந்து கிடக்கும் அப்போ எத்தனாவது நாள் அந்த குளத்தின் அறுவாசி நிரம்பி இருக்கு எனக்கு தெரியாது அவ சொல்லுவாது முதலாவது <laughs> 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 <laughs>